你手上那么多电子设备，却唯独少了这个。现隆重推出功能齐全的全自动治愈设备 iPad， 满足您的一切痛苦需求。有热心的观众朋友会问，它能做什么？问得好，它能感触疼痛，每时每刻，从早到晚，这种疼痛非同一般，是疼痛科技 TM 认证的痛，安全可靠，质量保证。又热会问，为什么它能感受疼痛？无它，只因它是 iPad， 市面上最痛苦的设备，采用最先进的神经网络模型，从情感和身体上双重摧残，让用户痛到怀疑生命的意义，得益于先进的处理器。iPad 的每秒回响九幺幺，三十亿次，这是生物绝对无法承受的级别。最后大家要问。那么哪里才能买得到呢？还有买它回去干啥？家中必备两件套，孩子专享一套，全家共用一套，给吃饱了撑得慌的小康生活带来忆苦思甜的刺激。而且 iPad 永不关机，靠自身的痛苦循环续命，只要九九八就能让你痛到不能呼吸哦！赶快拨打订购热线，三十天包退包换，现在订购还会赠送灯泡（括号买这个的都是傻逼）。扩转来，这件超现实主义的离谱商品和随后突然出现在战场上、战斗力爆表的超级战士之间，竟然结下了一段不解的孽缘。超级战士装备齐全，一人成军，嗜血如命，以大炮为臂膀，以子弹为牙齿，以核弹为心脏，以流炮为大脑。研发它的科学家表示，只需要几十亿经费，再找个倒霉鬼当改造载体，就能创造所向披靡的战争机器。将军表示，钱不是问题，但是这个倒霉蛋需要身强体壮，性烈如火，才智过人，宁死不屈，得他妈前无古人后无来者。将军望着大街挑选目标时，小杰正吻别了家人们，唱着歌出去买酱油。爱老婆，爱孩子，生活多美好。可惜乐极生悲。他路过总统府时，左脚绊右脚摔了一跤。将军还在不停念叨他的挑选要求，什么虎背熊腰、薄情寡义、厨艺绝佳，还得是左撇子。总之要符合将军心中的完美。科学家们打断他说：“街上有个男人，得来开搞吧。”将军用石板枪问候小杰：“啊，这位亲爱的市民，今天算你走运，你马上要变成杀人机器了。”钢筋铁骨不坚不摧。小杰表示别扯犊子了，他要回家。老婆孩子热炕头。将军见状，一脚把他踹上街。在被七八辆车碾进混凝土地表后，小杰终于变成完美的改造载体。科学家们动作麻溜的紧，一转眼小杰就变成了超级小杰。将军欣喜若狂，你个小兔崽子，以后是我的了。超级小杰闪烁的红眼不仅让人想起了 i p 片疼痛科技的 CEO 小克，在生产线上开直播，告诉观众朋友们，他的曾曾曾祖父叫朱腾屯，在一八九二年发明了蒸汽驱动的疼痛机，还申请了专利。他那时有个伟大的梦想，那就是让世界感受痛苦。而今，他的梦想已经实现。iPad 全新问世，在这个世界上，一定有某个人迫切的需要他。冤的战场上，超级小杰在密林中疯狂杀人。他的战友是一名黑哥，小杰的意识不断闪过。杀人越多，超级战士就越多愁善感。他扔出的手榴弹像不像和孩子们玩的橄榄球？他的喷火器像不像和老婆花园调情用的洒水器？而他不停扫射的机枪像不像在饭桌上给孩子们投食？事实上，屠杀别人的家庭时，他总忍不住想起自己的家庭。黑哥发现他的超超不在状态，于是放下枪，中场休息一下。得知了超超的苦恼后，他说自己杀人就不会多想，因为他没有家庭，没老婆，没孩子。我们就是一家人呀，战友。黑哥刚刚有点慷慨激昂的感觉，就被敌军一顿扫射，死的只剩一张嘴。那嘴还说：“好兄弟，回去告诉我的家人，我英勇牺牲啦。”呃，超级小杰长天哀嚎，十年越战打得生灵涂炭，哀嚎遍野。纽约的人们却排起长队，争相购买 iPad， 体验最新款的疼痛。记者采访他们，为什么宁愿提前三周排队也要买新一代的 iPad？ 消费者们表示，只因为它是最新款。有什么新功能，有什么新花样，无所谓，只要给出最贵的价格，让他们掏空钱包买来新潮时尚，好个别人吹牛逼就行。超级小杰从战场上回来后，将军对他大为赞赏，表扬他屠杀了一整个国家的光辉事迹。表扬当然不能停留在口头，还得体现在待遇方面。将军说：“好了，没你的事儿了，回家待着去吧。”超级战士光荣退役，没工资，没退休金，没养老保险，再就业问题自己解决。虽然他好像失去了一切，但他还有个家可以回呀。超级小杰还没有到家，就在街上因为听见汽车轰鸣声，战争后一阵发作，枪杀了一条街的人。其他路人看了看满地尸体，拍拍手，冷笑一声：“死得好，臭蠢们！”邻居们避之犹如恶鬼。超级小杰迈进家门后，发现老婆脸色古怪，他勉强一笑，说自己失去了身体，上战场干了坏事，但好在他回来了，可以回归正常生活。老婆却不得不告诉他。呃，这个家没你的味道。他那死的只剩一张嘴的战友黑哥，被科学家改造成了超级老爸，帮超级小杰当了一家之主。超超勃然大怒：“这车老黑，这不是东西啊！这就是所谓的兄弟情深，我他妈弄死你！”两台杀戮机器展开决斗，杀了个昏天黑地，差点就把房子强拆了。最后俩人打累了，中场休息。超级小杰说。他之所以愤怒，是因为政府摧毁了他的人性，把他变成了杀人机器。而他最好的朋友偷走了他的家庭。黑哥解释说：“嗯
我早就说过了，咱们是一家人呀，别整的什么先来后到了，以后一起过日子吧。小杰很感动，和黑哥握手言和。然而他泄露的火焰点燃了黑哥泄露的电池，一场史无前例的大爆炸将整个美国化为一片废土，国没了，家没了，兄弟老婆全阳了。万念俱灰的小杰砍下自己的脑袋，装上 iPad， 沉浸在莫大的痛苦之中，直到海枯石烂，地老天荒。最近网上流行一种恶趣味视频，有网红偷哭整人，搭档带火，他们到处扒别人的裤子，嘲笑受害者的钉钉，在网上哗众取宠，赚取流量。世上有他们这样无聊的人，也有努力为科学做贡献的人。小莫博士偶然从一座公厕的墙上发现了一串神秘数字，九九八全偷让你爽。电话叉叉叉叉，单纯的博士认为这数字一定是通往宇宙另一端的坐标，激动的马上召开了新闻发布会。听众们觉得那是外星人的坐标，兴冲冲就要组团去旅行。小莫博士表示。星际旅行可不是说走就走，坐火箭都得花几百万年，除非能够创造出虫洞。这时来了一位自称科学家的富二代，用挥金如土的才能让听众相信他能人为制造虫洞。发布会结束后，小莫博士指责富哥剽窃自己的科研成果，富哥呵呵一笑。要合作，从今以后他出钱，小莫出力，咱们把这事儿给搞定了。项目经费需要一百亿，富哥还找将军拉了赞助，说这研究完成后，穷人会越来越穷，还会影响国内的旅游业发展。将军大喜过望，搞破坏正合我意，不就是一百亿吗？他再加个零，让国会拨款一千亿给虫洞提提速。经过小莫博士的辛苦研发，人工虫洞机器终于诞生。富哥当即召开新闻发布会，把小莫的科研成果又给剽窃了。他甚至编了个故事，说自己做这一切都是为了实现一个女人的梦想。小莫博士将成为穿越虫洞的第一位女探险家。博士很生气，说：“你小子做个人吧，走火累活全是他干，好处你一个人独吞呀。”富哥长叹一声说：“自己其实有苦衷。”他妈妈是个科学家，一心沉迷搞研究，为了吸引妈妈的注意，让她为自己骄傲自豪。富哥从小就付出了很多努力，比如把家里的承重墙打穿，表示自己创造了虫洞。妈妈很烦他，便说：“男人当不了科学家，这是女人的专利。你这辈子要做的事儿就是把内啥放进内啥，然后给孩子煮饭。”妈妈这番话给富哥留下了很深的心理阴影，所以他不惜剽窃小莫的成果，也要证明自己和科学有缘。掏心掏肺后，富哥又不当人了，决定第一个穿越虫洞，抢了小莫的首位星际冒险者荣誉。博士呵呵一笑，无所谓。随便你瞎搞！虫洞开启后，富哥傻眼，这玩意儿比小拇指还小，人根本没法穿过去。富哥心想，这是千亿、啊，注定了只有男人才能完成这一光荣伟业。他一脱裤子，露出小小丁，挺枪上马，毅然决然的走上前。他要干了虫洞，周围人都看傻了，油然生出一股敬佩之情。还有人大喊：“别露了套套！”富哥说：“我可去你的吧！”这时候需要亲密接触。囚禁了，整个世界都在富哥眼前闪耀。他进入了星际直播间，两位外星网红嘻嘻哈哈地说：“他们专门用小黑洞当寻欢洞，引诱各个星球的死变态。”经过他们的评比，一致认为富哥的小小丁最抽象。下期更多精彩，这里是星际整人洞，记得订阅我们哦。直播结束，虫洞关闭。问题是，富哥还没来得及出来。从那以后，他就瘫了，变成了霍金二世。他发誓要再造一个拳头大的虫洞，好去揍那两个外星混球。以上就是本期全部内容，这里是草泥影院，感谢观众朋友们的关注和支持，下期视频我们再见。